C'est un peu weird. Ça, c'est vide, quand même, hein? Ouais, bah, c'est plus que vide, c'est... C'est carrément le néant, tu veux dire? Ouais, on voit rien. C'est sombre. C'est marrant, pourtant, ça m'éblouit. Enfin, non, du coup, ça m'étourdit. Bah, justement, je crois que c'est le but. Écoute. Capour est conscient de sa force, celle de créer des formes qui éprouvent notre perception de l'espace. Il y a souvent plusieurs œuvres en une. Il y a l'extérieur et l'intérieur. Le volume positif et le volume négatif. Et c'est cette somme de deux éléments opposés qui caractérise l'œuvre de Capour. Pourquoi pas Vas-y, continue. Dis quoi d'autre sur elle Il. <rire> bah, il est indien, il vit à Londres et apparemment, ça fait près de 40 ans qu'il fait des œuvres en or. Qu'il crée des formes primitives et organiques selon trois axes. L'objet, la couleur et la relation entre le spectateur et l'objet. Et parfois, ces œuvres sont tellement grandes qu'on peut, je cite, se promener comme à l'intérieur des membranes de notre propre corps. C'est pas un peu sexuel, ça Bah si, carrément. D'ailleurs, euh, ici, on pourrait être dans un fat, fat utérus, tu trouves pas <rire> Ouais, ouais, je pourrais rester des heures. <rire>